Hey guys, what's up? This is Aman Tilak from AIM Jelly. Today I am very happy because with me I have uh, Sarthak Bhatt who secured All India Rank 6 in New 2019 and he had secu uh, secured 695 marks out of 720 marks in New 2019. Okay. So, uh, I am very happy to invite him to my channel. So, Sarthak, welcome to my Hello. channel. Yeah. So, Two years ago, I remember that Nasik, he belongs to Nasik and he is the Maharashtra state of Maharashtra, his state is topper. Okay, so I remember that two years ago, I went to Nasik for a motivational seminar and a guidance seminar for the neat aspirants. And at that time, I had to guide him and after that, I was making a personal touch with him. And I never had imagined that I had so much knowledge that in this child there was a junoon and a jaspa and an approach right to it. But when he secured All India Rank 6, it was just a moment of joy and happiness and I felt very good for me. So congratulations Sarthak. And the best thing I thought about this is that this is the Maharashtra state. There is a lot of toppers पिछले पिछले पूरे मतलब कि हमलोग का जब से नीट हो रहा है तब से जो ज़्यादा टॉपर्स रहे हैं फ्रॉम द पास 10 15 इयर्स वो रहे हैं मुंबई से या तो पुणे से या फिर बड़े बड़े सिटीज़ से सो नासिक से एक छोटी सिटी होने के बाद इतना बड़ा रिजल्ट होना दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी that is what I say कि जरूरी नहीं है कि आप कोटा या दिल्ली आके पढ़ाई करें आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पर आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की तो आप बहुत अच्छा चीज कर सकते हो जैसे आप में right direction में effort करने की जरूरत होती है right so इस session में सार्थक can you please tell कि what was your timetable कि तुम क्या यार कितना कितना घंटा पढ़ते थे six ninety five marks से बहुत होता है कैसे मतलब कि तुम्हारा टाइमटेबल शेड्यूल क्या रहता था? ओके सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपना टाइमटेबल अपने हिसाब से सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे सर ने बोला कि कोटा दिल्ली ये सब जाने की ज़रूरत नहीं है ये बिल्कुल सही बात है आप अपने घर पे रहो तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल खुद से आप सेट कर सकते हो कि भाई मुझे ये टाइम पे ये करना है आपको पेरेंट्स का एक सपोर्ट रहता है डिस्ट्रैक्ट नहीं ज्यादा होते तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई कोई सुबह जगना जल्दी प्रेफर करते हैं कोई प्रेफर करते हैं रात के टाइम में पढ़ना तो बेसिकली मैं सुबह तो मैं थोड़ा लेट उठता था आराम से करीब करीब साढ़े नौ दस बजे मैं सुबह 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 उठता था और देन आई यूज्ड टू स्टडी कि एक वन ओ क्लॉक वन थर्टी तक मैं बैठ के स्टडी करता था अच्छे से और थ्री थ्री आज के स्लॉट में पढ़ने की मैं कोशिश करता था थ्री एट थ्री टू थ्री एंड हाफ आज के स्लॉट में आप पढ़ने की कोशिश करो कि उस टाइम में ना आपको प्यास लगनी चाहिए ना आपको वॉशरूम जाना चाहिए मतलब आप बिल्कुल जैसे नीट थ्री थ्री आज का पेपर होता है तो आप उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट करो कि आप बढ़िया से पूरा अपना फोकस रखिए तीन घंटे तक आप आप वर्क कर सको आप रीड कर सको उसके बाद मैं मैं उसके बाद मैं वन वन थर्टी के बाद मैं लंच कर लेता था उसके बाद फिर से मैं टू टू फाइव पढ़ने की कोशिश करता था क्योंकि जैसे इस साल से नीट का जो पेपर है वो टू टू फाइव टाइमिंग से हुआ है तो मैं फिर उस टाइम पे थ्री आस पढ़ने की कोशिश कर सकता शाम को करीब फाइव थर्टी से मेरी कोचिंग होती थी एट थर्टी को मैं घर आता था एट थर्टी को घर आने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता था थोड़ा टीवी या कुछ देख लेता था कोई कुछ यूट्यूब पे कुछ ये लगा लो या फिर म्यूजिक सुन लो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ थोड़ा मेरे पास पेट है तो फिर डॉग है तो उसके साथ खेल लेता थोड़ा अपने आप को एकदम से जो स्ट्रेस है उसे रिलीव कर लेता था उसके बाद मैं नाइट टाइम में मैं उसके बाद अप्रॉक्सिमेटली टेन टू टेन टेन थर्टी को बैठता था और देन आई शुड स्टडी टिल थ्री थर्टी टू फोर एम तो ये मेरे लिए एक बड़े सा स्लॉट हो जाता था जिसमें एकदम शांति से मैं पढ़ पाता था अच्छे सो वुड यू सजेस्ट कि जैसे आप लेट नाइट पढ़ा करते थे ठीक है मेरा जैसे कुछ टाइम था जब मैं अर्ली मॉर्निंग भी पढ़ता था कभी और लेट नाइट भी पढ़ता था सो वॉट वुड यू सजेस्ट कि वॉट शुड बी द आइडियल शेड्यूल कुछ ऐसा है कि रात में लोगों को ज्यादा पढ़ना चाहिए सुबह जल्दी से हम लोग के पेरेंट्स हैं वहां उठ के पढ़ना चाहिए वॉट डू यू थिंक मतलब ऐसा है कि आप अपने अगले दिन के इसके हिसाब से प्लान कर सकते अगले दिन अगर टेस्ट हो रही है तो आप पिछले दिन जल्दी उठ के थोड़ा पढ़ लो क्योंकि फिर उस रात को आपको थोड़ा रेस्ट वो सब लेना जरूरी है 
अब अपने हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको सुबह उठने में दिक्कत हो जैसे मेरे को सुबह उठने में बहुत दिक्कत हुआ करता था तो फिर मैं रात को जग जाता था तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करो बिल्कुल सो इफ आई पुट दिस इन मैं इसको समअप करता हूँ सो टाइम टेबल शुड बी योर ओन इट शुड नॉट बी समथिंग की वो आप पे फोर्स किया जाए ठीक है आपके पेरेंट्स कह रहे हो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो आपकी रात में अच्छी पढ़ाई हो रही हो सो इट शुड नॉट बी लाइक कि आप पे कुछ फोर्स करे कोई आप किसी आप टॉपर को देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है जैसे यूज टू लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो सो शुड बी ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया आपको वो टाइम टेबल आप डिसाइड करो जो आपको बेस्ट जिसमें आप आपकी जो इफिशियंसी हो बेस्ट हो सके एंड ट्राई करो जैसे इस बार इसने क्या बोला कि नीट टू टू फाइव था तो अकॉर्डिंगली इसने अपना टाइम टेबल मैनेज किया था जिससे कि इसकी इफिशियंसी ड्यूरिंग द टाइम टू टू फाइव वो मैक्सिमाइज हो जा रही थी ड्यूरिंग द एग्जाम डेज सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड इन देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सार्थक विल बी डिस्कसिंग की इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी ठीक है कि इसकी रेस फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे रही और 695 जिसने स्कोर किया तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और कैसे इसने ये मार्क्स सिक्योर की और कौन कौन सी बुक्स इसने प्रेफर की और क्या इसका पूरा शेड्यूल रहा पढ़ाई का सो दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन विद सार्थक एंड थैंक यू वेरी मच सार्थक फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको लगता है मेरा एफर्ट अच्छा है एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे कि आप रेगुलरली अपडेट्स जो है वो मिस ना करें ठीक है एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप दैट आई हैव मेड फॉर ऑल द मेडिकल एक्सपीरियंस थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद अस